بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم السلام وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في موضع واحد يقول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله هو السلام وفي صحيح مسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر اسم السلام وفي صحيح الجامع الصغير إن اسم السلام من أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم لذلك تحية المؤمنين فيما بينهم السلام عليكم أيها الأخوة السلام اسم للموصوف بالسلامة يعني الله جل جلاله ذو السلامة والسلامة الأمن والطمأنينة والحصانة والاطمئنان والبراءة من كل آفة ظاهرة وباطنة والخلاص من كل مكروه وعيب يعني الله عز وجل السلام أي ذو السلامة الجنة هي دار السلام لأنها دار السلامة من كل متاعب الدنيا والسلام التحية التحية الخالصة من سوء الطوية ومن خبس النية والله سبحانه وتعالى يدعو إلى إلقاء السلام يدعو قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والله عز وجل دققوا يدعو إلى سبل السلام يعني الله عز وجل يدلك على طريق تسلم فيه من كل متاعب الدنيا قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أنت إذا طبقت منهج الله أنت في سلام مع نفسك لأن الإنسان إذا خالف فطرته يعذب عذاباً شديداً من قبل ذاته يعيش حالة احتقار الذات يعيش حالة عقدة الذنب يعيش حالة الانهيار الداخلي أنت إذا بنيت مجدك على أنقاض الناس أنت إذا بنيت غناك على إفقارهم أنت إذا بنيت أمنك على خوفهم إنك إن بنيت وجودك على موتهم إنك إن بنيت عزك على ذلهم تشعر بانهيار داخلي ولو كنت في أعلى مقام تشعر بحالة اسمها احتقار الذات اختلال التوازن لكنك إذا طبقت منهج الله عز وجل هذا المنهج يفضي بك إلى سلام مع نفسك وإلى سلام مع ربك وإلى سلام مع من حولك يعني منهج الله عز وجل ينتهي بك إلى السلام 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا هل من مرتبة أعلى من أن تكون في سلام مع الله؟ هل من مرتبة أعلى من أن تشعر أن خالق السماوات والأرض يحبك؟ هو وليك، يدافع عنك، يوفقك، ينصرك، يحفظك إنك إن طبقت منهج الله عز وجل أنت في سلام مع الله أنك إذا طبقت منهج الله في سلام مع جهات سلاس الأولى أنت في سلام مع الله والثانية أنت في سلام مع نفسك والثالثة أنت في سلام مع من حولك لماذا وضع الله لنا دستوراً تفصيلياً نسير عليه من أجل السلام والكلمة الآن المحببة في العالم السلام لأن الأرض تمتلئ ظلماً وجوراً وقهراً وقتلاً واستغلالاً وقمعاً لأن البشر الآن ابتعدوا عن منهج الله أيها الأخوة، الله سبحانه وتعالى يدعو إلى إلقاء السلام والله عز وجل يدعو إلى سبل السلام يعني من اتقى الله في اختيار زوجته هو في سلام مع زوجته من اتقى الله في كسب ماله هو في سلام مع هذا المال لن يتلف، لن يدمر أيها الأخوة ثم في النهاية والله يدعو إلى دار السلام إلى الجنة أيها الأخوة السلام هو الذي سلمت أفعاله من كل شر ليس في الكون شر مطلق هناك شر نسبي يعني إنسان قد يمرض لكن نتائج هذا المرض قد تكون في صالح إيمانه الشر النسبي موظف للخير المطلق الشر المطلق لا وجود له في الكون لأن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله ما معنى يتناقض مع وجود الله؟ تقول أبيض وأسود هذان لونان متعاكسان وقد يجتمعان لكن الضوء والظلام متناقضان أي أن وجود الآخر ينقض الثاني فالشر المطلق يعني الشر للشر لا وجود له في الكون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء لم يقل بيدك الخير والشر قال بيدك الخير أي أن إيتاء الملك خير أحياناً وأن نزع الملك خير وأن الإعزاز خير وأن الإذلال خير من هنا يرى علماء العقيدة أنه لا ينبغي أن تقول الله ضار هو ضار والضار من أسماء الله ينبغي أن تجمع الإسمين معاً هو ضار نافع خافض رافع، مذل معز أي أنه يضر لينفع ويأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي ويخفض ليرفع، ويذل ليعز أيها الأخوة، الشر النسبي موظف للخير المطلق ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا هذا الشر النسبي لعلهم يرجعون الخير المطلق إذا أي مصيبة يسوقها الله لعباده في الدنيا هي شر بالنسبة إليهم لكنها خير بالنسبة إلى مستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك إن فلسفة الشر أنه سوء استخدام أليس الملح مادة سمينة؟ أليس السكر مادة سمينة؟ أليس مسحوق التنظيف مادة سمينة؟ تدفع ثمنها غالياً ضع مسحوق التنظيف في الطبخ لا تأكله هل نقول هذه المواد التي خلقها الله لنا هي شر؟ لا، هي خير ولكن سوء الاستخدام جعلته شراً هل يوضع الملح في الحلويات؟ لا تأكلها فهو الشر أحياناً يأتي من سوء الاستخدام والنبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا الموضوع فقال والشر ليس إليك كم من إنسان انحرف فجاء التأديب الإلهي وهو بالنسبة إليه شر نسبي لكن هذا الشر النسبي وظف للخير المطلق لهذا علاقة البشر مع ربهم يوم القيامة هذه العلاقة ملخصة في كلمة واحدة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والله أيها الأخوة هذا يقيني وإيماني أن الله سبحانه وتعالى حينما يكشف لعبده يوم القيامة عن حكمة ما ساقه له من شدائد ينبغي أن يذوب كما تذوب الشمعة محبة لله أيها الأخوة، هذا هو المعنى الأول الله سلام يهديك إلى سبل السلام يدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض يدعوك إلى دار السلام المعنى الثاني الله عز وجل سلام أي ذو سلامة لعباده ذو سلامة لعباده وخلق الإنسان وما حول الإنسان يؤكد هذا الاسم قضية اسم السلام يمكن أن نتلمسها من خلق الإنسان والتفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق لمعرفة الله وأوسع باب ندخل منه على الله لذلك هذا الاسم أيها الأخوة يعطينا شعوراً أن الله يحبنا وأنه صمم أجسامنا وصمم ما حولنا تصميماً رائعاً بحيث تكون المحصلة هي السلام فالله سبحانه وتعالى هو السلام ويدعو إلى إلقاء السلام ويدعو إلى سبل السلام ثم يدعون إلى دار السلام هذا الاسم العظيم له تطبيقات فمن تطبيقات اسم السلام قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقد يتبادر إلى الذهن أنه لا يؤذي المسلمين والمعنى أعمق بكثير المسلم الحقيقي من سلمت سمعة المسلمين من لسانه ويده المسلم إذا آذى مسلماً يقول هذا المسلم فلان قد آذاني أما إذا آذى غير مسلم يقول المسلمون فعلوا معي كذا يترك الذي ناله بالأذى 
وينقل التهمة إلى دين الإسلام فلذلك هذا الحديث من أجل تطبيقات اسم السلام أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك لا تسبب للمسلمين إذا عاملت غير المسلمين سمعة سيئة لا بلسانك ولا بيدك احمل هم المسلمين ليكن في نفسك غيرة عليهم لا تسبب لهم سمعة سيئة أما أن لا تؤذي المسلم معنى بديهي أما المعنى الأعمق المسلم من سلم المسلمون أي سلمت سمعة المسلمين من لسانه ويده وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل يا رسول الله من هو قال الذي لا يأمن جاره بوائقة أي شرورة وغوائلة أنت أمنت باسم السلام يجب أن تكون أنت مصدر سلام لمن حولك شركم من اتقاه الناس مخافة شره إذا وصل الإنسان إلى إيذاء من حوله ومن حوله خافوه لا تحفل بهذه المكانة هذه مكانة إبليسية شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره يجب أن تبث في من حولك الطمأنينة يجب أن يحس من حولك أنه لن ينالهم أذى من قبلك مصدر سلام كيف أن الله من أسمائه السلام ويعطي عباده السلام أيضاً أنت أيها المؤمن يجب أن تكون مصدر سلام لمن حولك طمن ليكن من حولك مطمئناً لك إذا آمنت باسم السلام تخلق بهذا الكمال بث الطمأنينة في من حولك لا تكن مقلقاً لهم لا تكن مصدر رعب لهم لا تبث الرعب في قلوبهم طبق اسم السلام في من حولك أيها الأخوة من تطبيقات هذا الاسم أن يسلك المسلم في حركته اليومية سبل السلام سبل السلام يعني إذا أقمت زواجك على منهج الله غضضت بصرك عن محارم الله أديت واجب الزوجة و أعطيتها حقها فقد سلكت في زواجك سبل السلام وإذا اعتنيت بأولادك عناية فائقة ربيتهم وغرست فيهم العقيدة الصحيحة والخلق القويم أنت سلكت مع أولادك سبل السلام وإنك إن عاملت من حولك معاملة وفق منهج الله أحبوك وكان الطريق إليهم سالماً هل تصدقون أن سورة الفتح نزلت عقب صلح الحديبية؟ إنا فتحنا لك فتحاً مبينا لا لأنك حاربت ولكن لأنك وقعت اتفاقية سلام مع كفار قريش الناس يحبون السلام والله عز وجل هو السلام أيها الأخوة أنواع أسماء الله الحسنى هناك أسماء ذات وهناك أسماء صفات وهناك أسماء أفعال فذات الله سلام والسلام من صفات الله عز وجل 
ويهب السلام لعباده إذا من أسماء الأفعال أيها الأخوة يمكن أن ترى هذا الاسم من خلق الله كنت أقول دائماً إن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى قال تعالى وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ تقلب الإنسان في نومه من أجل سلامته الإنسان إذا أصيب بمرض السبات لا بد من تقليبه وإلا يتفطر لحمه ينسلخ لحمه وهذا من آيات الإعجاز العلمي لولا أن أهل الكهف الذين مكثوا في كهفهم ثلاثمئة عام لولا أن الله قلبهم لماتوا بعد شهر من إيوائهم في الكهف ونقلبهم فالتقليب تطبيق عملي لإسم الله السلام آليات معقدة جداً تتم وأنت نائم العين في المحجر والرحم في الحوض والنخاع الشوكي في العمود الفقري والقلب في القفص الصدري أليس هذا من اسم السلام؟ ما الذي يمنع أن نفهم أسماء الله الحسنى من خلال خلقه؟ ما الذي يمنع أن نفهم أسماء الله الحسنى من خلال الكون؟ من خلال خلق الإنسان، من خلال خلق الحيوان، خلق النبات أيها الأخوة، السلام هو إلهنا وربنا سلمت ذاته من كل عيب وسلم خلقه من كل ضرر والسلام من أسماء الذات ومن أسماء الأفعال أعطى السلامة لخلقه أعطى السلامة لخلقه يعني الطعام الفاسد تتقيأه لماذا؟ الجنين المشوه يسقط لا يبقى من أسماء السلام لكن الملخص أيها الأخوة أنه ما من مشكلة على وجه الأرض كلام دقيق ما من مشكلة على وجه الأرض إلا بسبب خروج عن منهج الله وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل والجهل أعداء أعداء الإنسان والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً أيها الأخوة الكرام ما من عطاء إلهي يفوق العلم دقق في هذه الآية وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة أسماء الله الحسنى حينما تعرفها يجب أن تتبدل جزرياً أن تتبدل مئة وثمانين درجة أولاً تحب الله تعبده تطيعه تتخلق بهذا الخلق والحمد لله رب العالمين